Etter en lang reise på om lag 36 timer var vi endelig fremme i en liten fjellby med navnet Finlandia i Kolumbia. Vårt første møte var dette lille skjermerende hotellet som het Casa Hotel El Compadre. Vi hadde visst klart å leie den største svitten de kunne tilby, med inkludert frokost. Summen var vel omtrent 350 kroner natt da. Men grunnen til at vi hadde somlet oss oppi her, var for å se verdens høyeste palmer i Kokora Valley. Disse palmene kalles Wax Palms, og kan bli så høye som 60 meter. Selve destinasjonen var litt turistaktig, men veldig spektakulær. Vi gikk av den verste turstien og vandret litt for oss selv i dette flotte fjellandskapet. Vi befinner oss på ca. 2000 meter over havet i et utrolig tropeklima. Her regner det nesten daglig, og det kommer gjerne om ettermiddagsbygger. Så husk regnjakke om du vurderer deg inn hit. Vi satte kursen tilbake til Finlandia. Denne byen var utrolig skjermerende og rolig atmosfære. Blant annet er Disney-filmen Encanto hentet sin inspirasjon fra dette stedet. Like flotte og fargerike bygninger finner du rundt om i hele Kolumbia. Etter en liten matbit møtte vi vår privatsjoffer, Guillermo. Han skulle ta oss med rundt på de lange strekningene fra by til by. Det første han spørte om da vi skulle ha gårde var rapido, som betyr fort eller slow. For altså, kolumbianere, de kjører helt sykt på veien. Midtstripa betyr ingenting, og man kan kjøre forbi akkurat når du passer deg. Så her var det bare å holde seg fast. Og jeg er sjelig glad for at vi ikke leide bilen selv. Men også var det trygt å ha en god sjåfør som man kunne stole på bak rattet. Så takk til Guillermo som tok oss trygt rundt i hele denne fjellregionen. Vi satte kursen fra Finlandia til et sted som heter Hartin. Mellom disse to byene er det ca. 25 mil. Men veinettet er ikke spesielt velutviklet, så en slik kjøretur tar fort 7-8 timer. Vi stoppet i byen Jericho for en liten matbit, og du verden for en utrolig liten og skjermerende by. Te quiero aquí, te invito a ser parte de mi VIP Estoy pa' ti, espero que estés pa' mí Tanto goteo como un palo mamá mí, demasiado fácil Neste dag var det bare å stå opp og ta seg en liten sighting i rundt i Jardin Et sted som ble et av våre favorittsteder i hele Kolumbia vi leide oss inn for natta hos ei som heter Marisela på Airbnb. I Hardin var det mange færre turister, utrolig god atmosfære og gjestfrihet. Og det kan man bare si en gang for alle. Kolumbianere er utrolig gjestfrie, blie, hyggelige og hjelpsomme. All over. Det var helt fantastisk å kunne møte disse menneskene uansett hvor man dro i Kolumbia. En annen ting vi fort merket oss, da vi kom til Kolumbia, det er at engelsken her er utrolig minimal. Man må helt klart kunne snakke basic spansk, eller forstå basic spansk. Hvis ikke blir det vanskelig å komme seg rundt. Det går, men særdeles krevende. Vi slang oss med på en gruppetid til Cueva del Esplendor. 
Dette var heftig. Små jeeper tog oss opp over fjellsidene og slapp oss av på nesten 2500 meter over havet. Videre hadde vi en nydelig gåtur inn til dette spektakulære fosterne. Når vi kom ned igjen måtte vi se Hardin på kveldstid. Her var det bare å kjøpe seg litt street food, sette seg ned og besku den vakre kirken som lyste opp hele byen. Og kirkene i Kolumbia, de var helt utrolig flotte. Det var visst en med navnet Pablo på 80- og 90-tallet som investerte stort i kirker rundt om i disse små fjellbyene. Ny dag og nye muligheter. Før vi satte kursen videre, var vi helt nødt til å lære litt om kaffeproduksjon i Kolumbia. Vi befant oss midt i smerøyet av kafferegionens Mekka. Og som kaffeelskere vi er, følte vi oss tvunget til å lære litt mer om dette. Vi gikk gjennom kaffens seks steg fra å plukke bønnen til den klarer til å trykke. Kaffebønnen som vokser i Kolumbia er av typen Arabica. På denne gården vokser bønnene mellom bier, ulike frukttrær som mango, avokado og bananer, samt ulike blomster med lukter for å få den riktige aromaen. Gården strakk seg fra 1700 meter over havet til 2300 meter over havet for å rett og slett ha den riktige klima året rundt. Videre ble vi satt i arbeid. Her var det bare å trå til, og selvfølgelig var det en konkurranse om å plukke mest. Vinneren fikk nemlig lov til å kjøre kverna som skreller bønnen og gjør seg klar til tørking. Helene vant lekene lett. Videre skulle bønnen ligge på et husdag i 6-7 dager for tørking. Så var det bare å slå seg til ro, slappe helt av mens man venter. Og til slutt skulle bønnen brennes, og man var klar til å prøve smake. Men uansett hvor mye vi digget hardt inn, og skulle så gjerne hatt flere turer i fjellet, så måtte vi sette kursen videre. Nå sto Storbyen Medellin for tur. Her var det mye liv å røre, og vi tok oss inn på hotellet Selvario 36. Noen som lå midt i Poblado, som er et av hovedstrøket for turister. Et lite intimt og kult hotell som har vært til besøk. Og det var deilig å komme til et sted med varmt vann, fordi det hadde vi ikke hatt den første uka. Kommuna 13 var det vi ønsket å besøke her. Bare for ti år tilbake var dette et av de mest skumle stedene i hele verden. På det verste ble det tre personer drett per dag i snitt. Men i dag er dette et av de tryggeste stedene man kan reise til. Vi blir med på Graffiti Tour for å lære mer om historien, kulturen og hvordan denne endringen hadde skjedd. Utrolig lærerikt og interessant. Når vi kom ned til sentrum igjen så måtte vi ta en liten tur innom museet av modern art. Og ikke minst innom en matdal som serverte utrolig gode tacos. Yummy! 
På nyttårsaften spiste vi på en peruviansk restaurant som het Rokoto. Det här var helt sykdig mat. Vi spiste ceviche och tunfisk som bara smältet på tunga med fantastiska smaker. Detta må prövas. Vidare av denna kvällen färdigt vi på ett rooftop mitt i byn med flott utsikt. Selv om det ikke var veldig til fyrverkeri, var det all right å stå i shorts med noen gode drinker i hånda gjennom kvelden. Og vips, dette var del 1 av vår reise. Super hyggelig om du abonnerer på kanalen. Det setter jeg utrolig stor pris på. I del 2 tar vi for oss kysten mot Karibien, som er et must du hvis du skal til Kolumbia. <tryk>